పెద్దలారా మిత్రులారా అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు నేను చర్చించబోయే అంశం పేదరికం పావర్టీ లైన్ అంటారు దీన్ని పావర్టీ లైన్ అంటే పేదరికం గీత అడ్డంగా ఉండదా నిలువుగా ఉండదా అనేది ఈ సామాన్య ప్రజలకు అర్థం కాని పరిస్థితి ఇది అడ్డంగా ఉండదు నిలువుగా ఉండదు ట్రయాంగిల్ లాగా కూడా త్రిభుజాకారంలో కూడా ఉండదు భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్స్ నిర్వచనాల ప్రకారం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముప్పై మూడు వందల క్యాలరీస్ ఆహారం తీసుకున్న వాళ్ళు పేదరికం కంటే పైన పేదరికం గీత పైన ఉన్నట్టుగా భావించాల్సి అని భావించాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉండేటువంటి ప్రజలు ఇరవై తొమ్మిది వందల క్యాలరీస్ కంటే ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకుంటే వాళ్ళు పేదరికం పైన ఉన్నట్టు అందుకంటే తక్కువ తీసుకుంటే పేదరికం గీత కింద ఉన్నట్టుగా ఈ పావర్టీ లైన్ పేదరిక గీత చెప్తా ఉన్నది అయితే కొన్ని యాడ్ చేసినప్పటికీ కూడా అది వరల్డ్ లెవెల్లో ఐక్యరాజ్యసమితి లెవెల్లో కానీ భారతదేశ స్థాయిలో కానీ పేదరికం తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుందని లెక్కలు చెప్తా ఉన్నారు కానీ నిజంగా తగ్గింది మాత్రం లేదని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను కేవలం ఆహార ఆహార పదార్థాలను మాత్రమే వేట్ చేసుకొని ఈ పేదరిక పంచనాలను చెప్తా ఉన్నారు ఒక రెండు అంశాలు ఈ పేదరికపు గీత ఈ పావర్టీ లెవెల్స్ని డెఫినేట్ చేయాల్సి వస్తే దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వస్తే దీని బోళ్లాతనము దీని డొల్లాతనము ఒట్టిగానే బయటపడుతుంది అందులో ప్రధానమైనది ఫస్ట్ది ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నది పౌష్టికాహార లోపం వల్ల ఇకృత్ ఇకృతత్వానికి గురైనటువంటి అంటే పౌష్టికాహారం అందక వాళ్ళు శారీరకంగా మానసికంగా ఎదగని పిల్లలు ఏదైనా ఒక కుటుంబంలో ఉన్నా కూడా అది పేదరికం సూచికగా దీన్ని గుర్తించాలి సో అందుకోసం ఇప్పుడిచ్చినటువంటి పావర్టీ లేని క్యాలరీస్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉన్నదో అదొకటే ఇది బేస్డ్గా కాదు సో అందుకోసం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఏ కుటుంబంలో అయినా భారతదేశంలో ఏ కుటుంబమైనా కూడా ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పిల్లబాడు శారీ పౌష్టికాహారం అందక శారీరక లోపాలకు గురైతే అది ఈ డెఫినేషన్ తప్పని నిరూపితమవుతుంది ఇది వాస్తవంగా ప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అనేక సందర్భాల్లో పౌష్టికాహారం లేక పిల్లలు ఎదుగు బొదుగులేనటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి అందుకోసం ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పావర్టీ లైన్ ఏదైతే ఉందో డెఫినేషన్ అది సరిగా నిర్వచించలేదు అని చెప్పదలుచుకున్నాను నేను పిల్లలు అంటే శిశువు అంటే అమ్మ దగ్గర పాలు తాగే వాళ్ళు శిశువు ఏజ్ గ్రూప్ వస్తుంది శిశువు ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి సుమారుగా ఏమంటారు వాళ్ళని శిశు అంటే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల నుంచి సుమారుగా పదమూడు సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పిల్లలు అంటారు పదమూడు సంవత్సరాలు అబవ్ నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ఏజ్ కలిగినటువంటి వాళ్ళని కౌమార దశ ఉన్నటువంటి స్టేజ్గా చేస్తారు మనం బేజ్ చేసుకుని దేనికి బేజ్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నామంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి పిల్లలకి సరైన పౌష్టికాహారం అందక వాళ్ళు శారీరక ఎదుగుదల మానసిక ఎదుగుదల లేకపోతే దాన్ని పావర్టీగా లెక్క కడితే ఈ భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పేదరికం డెఫినేషన్ ఏదైతే అనేది దాని డొల్లతనం బయటపడుతుందని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంకొకటి పౌష్టికాహార లోపంతో శక్తిహీనమైనటువంటి ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళను కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తే ఈ భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పేదరిక డెఫినేషను సంపూర్ణంగా నిర్వచించబడలేదని అర్థమవుతూ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు అంశాలు ఏంటంటే ఒకటే పిల్లల పౌష్టికాహారానికి సంబంధించింది రెండోదేమో మహిళలకు సంబంధించి వాళ్ళ లాంగ్ రన్ స్ట్రాటజీలో లాంగ్ రన్లో తీసుకున్న వాళ్ళు పని చేయగలిగేటువంటి శక్తి లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఒకటి పిల్లల పౌష్టికాహారం రెండోది మహిళలకి శక్తి లేకపోతే అంటే ఆ విధంగా పౌష్టికాహారంగానే ఆరోగ్యంగానే అందట్లేదని దాని అర్థం ఈ రెండు అంశాలని యాడ్ చేస్తే భారతదేశంలో ఇంకా ఎనభై శాతం కుటుంబాలు ఎనభై శాతం ప్రజలు పేదరికంలో మగ్గుతున్నారని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇందులో దేశంలో భారతదేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా ఈ రెండు అంశాలకు సంబంధించినటువంటి తరహా ఏదైతే ఉన్నదో ఒకటేమో పిల్లల పౌష్టికాహారం లేక పూర్తిగా అందనటువంటి పరిస్థితి శారీరక మానసిక ఎదుగుల ఎదుగుదల లేనటువంటి పరిస్థితి రెండోదేమో మహిళలకు పని చేసేటువంటి శక్తి లేనటువంటి స్థితి అది ఆహార రీత్యా కానీ ఆరోగ్య రీత్యా కానీ ఈ రెండు అంశాలని బేస్ చేసుకొని చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు మనం సుమారుగా భారతదేశంలో డెబ్బై శాతం మంది ప్రజలు పేదరికంలో ఉన్నారని చెప్పక తప్పదు ఇలా ఈ రెండు అంశాలని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు 
భారతదేశంలో సుమారుగా ఏడున్నర లక్షల గ్రామాలు దాకా ఉన్నాయి ఈ ఏడున్నర లక్షల గ్రామాలు అంటే ఓవరాల్గా భారతదేశం ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ఈ తరహా పేదరికం ప్రతి వంద కుటుంబాలకి ఎనభై శాతం ఈ విధంగా పావర్టీ లైన్లో పేదరికంలో మగ్గుతున్నాయని చెప్పదలుచుకున్నాను అదేవిధంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ రెండు అంశాలని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు సుమారుగా అరవై శాతం మంది ఇలాంటి ఈ తరహా పేదరికం వల్ల మగ్గుతున్నారు సో అందుకోసం పేదరికానికి ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్స్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్స్ సంపూర్ణంగా లేవు అనేది ఇక్కడ తెలియజేయదలుచుకున్నాను ఈ పేదరికం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎనభై శాతం పట్టణ ప్రాంతాల్లో అరవై శాతం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎనభై శాతం పట్టణ ప్రాంతాల్లో అరవై శాతంగా ఈ తరహా పేదరికం ఉంది సో అందుకోసం ఈ గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాలని రెండు మెర్జ్ చేసి మిళితం చేసి ఓవరాల్గా భారతదేశ పావర్టీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయని మనం ఒకసారి లెక్క కట్టినప్పుడు సుమారుగా డెబ్బై శాతం పేదరికం ఈ దేశంలో ఉంది అనేది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇందులో రంగరాజన్ అనేటువంటి ఒక ఆర్థికవేత్తతో ఒక కమిటీ వేశారు పావర్టీ లైన్ వేయడానికి రంగనాథన్ రంగనాథన్ కమిటీ రంగరాజన్ కమిటీ ఆర్థిక కమిటీ వేశారు అది పేదరికాన్ని నిర్వచించడం కోసం వచ్చినటువంటి కమిటీ ఇంకా అనేక గైడ్లైన్స్ ఇచ్చినటువంటి కమిటీ అయితే ఇది సంపూర్ణంగా నిర్వచనం ఇవ్వలేదని పావర్టీకి ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను వాళ్ళు రంగరాజను అండ్ కమిటీ వేసినటువంటి ఆర్థికవేత్తల కమిటీ నిపుణుల కమిటీ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ కమిటీ పేదరికాన్ని కొలిచేటప్పుడు ముప్పై మూడు వందల క్యాలరీస్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇరవై తొమ్మిది వందల క్యాలరీస్ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆహారం తీసుకుంటూ వాళ్ళ పేదరికం నుంచి బయట ఉన్నట్టు అని చెప్పేసి ఒక అసంపూర్ణమైనటువంటి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఇందులో పిల్లల పౌష్టిక ఆహారాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోలేదు ఆ విధంగా చూస్తే ఇది అసంపూర్ణంగా ఉందనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఇంకా చదువు తీసుకోలేదు చదువుకు సంబంధించి లిటరసీ రే రేట్ ఎలా ఉందనేది ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వాళ్ళ హెల్త్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది ఎంత ఉంటే కనీసం పావర్టీ పైన ఉన్నట్టు అంటే మినిమం ఆరోగ్య వసతులు అందుతున్నాయా లేదా ప్రజలకి ఇంకా మంత్రాలతో తాయత్తులతోనే ప్రజలు జీవిస్తూ ఉన్నారా లేకపోతే కనీసం మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ వీళ్ళకి అందుతుందా ఇంకా పాము కాటు మరణాలు ఇప్పటికీ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో సుమారుగా ఒక జిల్లా అని తీసుకుంటే భద్రాచలం లాంటి ఏజెన్సీ జిల్లాలను తీసుకుంటే ఇప్పటికీ మూడు వందల మరణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి పాము కరిస్తు చనిపోతున్నారండి ఇంకా ఆధునిక ఇంత ఆధునిక వైద్యం వచ్చిందని మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నాం ఇలాంటి వాటిని మనం బేస్ చేసుకున్నప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఈ పేదరిక నిపుణుల కమిటీ పరిగణలోకి తీసుకోలేదనేది మనకు ప్రస్ఫుటం అవుతుంది వాళ్ళ నివాస గృహాలు ఎలా ఉన్నాయనే దానికి సంబంధించినప్పుడు వర్షాకాలం అయితే ఇంట్లోకి వర్షం చుట్టంలాగా వస్తూ ఉంటుంటుంది అదేవిధంగా ఎండాకాలంలో కూడా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు కనీసం మరుగుదొడ్లు ఉన్నాయా లేవా కనీసం త్రాగునీరు ఉందా లేదా అనేది ఇందులో ప్రామాణికంగా తీసుకోలేదు సో ఇవి కూడా పేదరికం అంశాల్లో యాడ్ చేస్తే ఇంకా బాగుండేది అనేది మేము అభిప్రాయపడతా ఉన్నాం స్వాతంత్రం వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఏడు దశాబ్దాలు దాటిన తర్వాత ప్రజల యొక్క మనుగడ ఎలా ఉంది వాళ్ళ అభివృద్ధి ఎలా ఉంది అనే దానికి సంబంధించి ఎక్కడా కూడా తీసుకోలేదు ఇవన్నీ తీసుకుంటే భారతదేశంలో ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా సుమారుగా డెబ్బై శాతానికి పైగా సుమారుగా దాదాపుగా ఎనభై శాతం దాకా పేదరికం ఉందని చెప్పదలుచుకున్నాను ప్రభుత్వ లెక్కలు ఏదో చెప్తా ఉన్నాయి వాళ్ళు నిజమైన లెక్క చెప్తే ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసి ఎప్పుడు చేస్తారు కాబట్టి నలభై శాతం ఉంది తర్వాత ముప్పై ఎనిమిది శాతానికి వచ్చింది పేదరికం తర్వాత ముప్పై ఏడు శాతానికి తగ్గింది ఇప్పుడు ముప్పై ముప్పై రెండు శాతం చెప్తా ఉన్నారు పేదరికం ఉందని చెప్పేసి సో వాళ్ళు ఒక కేవలం ఫుడ్కు సంబంధించినటువంటి ఆహార ఆహారం ఎంత తింటున్నారనే దాని లెక్క చెప్తున్నారు ఆహారం ఎంత తీసుకున్నారనే దాని లెక్కల్లో కూడా చాలామంది పిల్లలు ఎదుగుదల లేక పౌష్టికారం అందక ఉన్నారు కాబట్టి అది పేదరికం కిందికే వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి అంశాలన్నీ జోడించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో సంపూర్ణమైనటువంటి పేదరిక నిర్వచన ఇవ్వడం ద్వారా ఆయా పాలక ప్రభుత్వాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి వైపు చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఏది ఏమైనా ఈ బూర్జువా పక్షాలు మల్టీనేషనల్ కంపెనీల చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యవస్థలు పార్టీలు ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రజలకి ఈ దేశ ప్రజాగానికానికి చేస్తారన్న ఆశ లేదు కానీ ఎవరైనా మంచి నాయకుడు ఎవరైనా వస్తే మంచి వ్యవస్థ ఏదైనా వస్తే బాగుంటుందని నమ్ముతా ఉన్నాం కానీ ఈ సంపూర్ణంగా ఈ పావర్టీ పోవాలంటే ఈ పేదరికం పోవాలంటే వ్యవస్థ మారితే తప్ప పోయే ఈ పేదరికం పోయే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు అందుకోసం 
అయినా ఏదో గుడ్లో మెల్లగా ఆశతో జీవిస్తూ ఉన్నాం సో ఏది ఏమైనా పేదరిక ఏ పేదరిక గీత పావర్టీ లైన్కి సంబంధించి డెఫినేషన్ ఏదైతే ఉందో నిర్వచనం అసంపూర్ణంగా ఉంది అమ్ముతూ ఉన్నాం సో అందుకోసం వీటిలల్లో విద్య వైద్యం ఉపాధి ఆరోగ్యం మనుగడ అభివృద్ధి వాళ్ళు నివసించే గృహాలు వీటన్నిటిని వాళ్ళకి శానిటేషన్ ఉన్నదా ఇవన్నీ అంశాలను కూడా బేరేజీ వేసుకొని సంపూర్ణమైనటువంటి పేదరిక అంచనాలు వేయటం ద్వారా మాత్రమే ఈ దేశ అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయని నమ్ముతూ ఉన్నాం ఆ భావిస్తూ ఉన్నాం ఆశిస్తూ ఉన్నాం అట్లా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను ఇట్లు మీ గరిడేపల్లి సత్యనారాయణ న్యూ లక్ష స్వచ్ఛంద సంస్థ